네, 안녕하세요. 베니입니다. 오늘은 바디 프로필 토킹 영상을 준비했습니다. 저는 약두달 전부터 바디 프로필을 준비했고 제 브이로그를 보신 분들은 아시겠지만 저는 먹고 싶은 음식을 다 먹으면서 준비했어요. 먼저 제가 바디 프로필을 준비하게 된 계기를 말씀드릴게요. 저는 어렸을 때부터 먹는 걸참 좋아했는데 작년에 먹방 영상을 올리면서 많은 분들께 사랑을 받게 됐고 그 사랑에 보답하고자 계속해서 먹방 영상을 올리면서 나름대로 체중을 잘 유지해왔어요. 저는 1일 1식과 운동을 병행하며 체중을 잘 유지해왔는데 어느 순간부터 제가 음식을 즐기는 것에서 벗어나 음식에 지배당하는 듯한 느낌이 들었고 1일 1식도 잘 지키지 않고 운동도 하지 않으면서 어느 순간 체중이 확 늘어버렸어요. 제 키가 173에서 174cm 왔다 갔다 하는데 한 번도 65kg에서 66kg를 넘어본 적이 없어요. 그런데 계속 몸이 피곤하고 무겁고 무기력증이 생기고 우울감도 생겨서 오랜만에 체중을 쟀는데 68.7kg, 거의 69kg가 돼 있더라고요. 당시 체중을 보고 충격도 받고 이러다 진짜 70kg대 진입하는 거 아닌가 하는 스트레스도 쌓이고 그런데도 몸이 너무 무거워져서 운동도 하기 싫고 계속해서 자극적인 음식만 찾게 되더라고요. 그러다 이대로는 정말 안 되겠다 싶어서 다이어트를 결심하게 됐고 바디 프로필은 저의 다이어트를 위한 수단이 됐습니다. 보통 바디 프로필을 목적 또는 목표로 두고 다이어트를 진행하시는 분들이 많은데 저는 건강한 체중 감량을 목표로 두고 바디 프로필을 제 목표를 이루기 위한 수단으로 사용했어요. 사실 바디 프로필 준비를 시작하자마자 영상을 촬영하지는 못했어요. 그때 당시 제 체중이 68kg대였는데 그때는 그게 뭐가 그렇게 창피했는지 제 체중을 공개할 엄두가 안 나서 일주일 동안 운동은 하지 않고 집에서 음식을 클린하게 챙겨 먹으며 약 2kg 정도 체중 감량을 한 뒤에 영상 촬영을 시작했습니다. 68kg대를 찍은 건 처음이라 일주일 동안 식단 관리만 했는데 2kg가 금방 빠지더라고요. 그래서 66kg대부터 바디 프로필 준비를 영상 주제로 잡고 두달 동안 준비했습니다. 저도 초반에는 바디 프로필을 준비하기로 한거 이왕이면 제대로 해볼까? 라는 생각도 들었지만 저는 바디 프로필 이후 다시 먹방을 해야 되는데 너무 빠른 시간 안에 체중 감량을 많이 해버리면 분명 요요가 올 거라는 생각이 들었어요. 그래서 음식량을 제한하지는 않고 일단 운동을 제대로 배워보자 라는 생각으로 PT를 등록했습니다. 제가 등록한 PT는 그룹 수업으로 진행되고 월요일에서 금요일, 일주일에 총 5일 동안 제가 가고 싶은 시간에 가서 운동을 배울 수 있어요. 제가 운동하고 싶을 때 자유롭게 가서 운동을 할수 있는 시스템이 마음에 들었고 음, 지금까지 한두 번 빼고는 수업에 빠지지 않고 매일 운동을 했어요. 예전에는 근력 운동은 아예 하지 않고 유산소 운동 위주로 했었는데 기구 다루는 법을 배우고 반복적으로 근력 운동을 하다 보니 당장 체중이 확 빠지지는 않아도 몸의 라인이 조금씩 달라지는 게 느껴졌고 운동에 재미도 붙이게 됐어요. 처음 PT 상담을 받을 때 제가 먹방 유튜버라는 걸 말씀드렸고 바디 프로필 이후에도 먹방을 하며 체중을 계속 유지하고 싶다고 말씀드렸는데 선생님이 체지방량을 낮추고 근력량을 높여서 기초대사량 자체를 높여놓으면 먹방을 하면서도 체중을 충분히 유지할 수 있다고 말씀해주셨어요. 그래서 그때부터 그걸 제 목표로 두고 계속해서 운동을 열심히 했습니다. 저는 지난주에 바디 프로필 촬영을 마쳤고 조만간 바디 프로필 당일 영상도 유튜브에 업로드 될 거예요. 바디 프로필을 찍은 뒤 저는 다시 먹방 유튜버로 돌아가서 먹방 촬영을 하고 있어요. 물론 체중을 유지하면서요. 운동은 바디 프로필을 준비했을 때와 동일하게 매일 하고 있고 먹방 촬영을 하는 날은 예전처럼 칼로리를 생각하지 않고 마음껏 먹고 있습니다. 대신 먹방 촬영을 하는 날은 1일 1식을 하고 있어요. 그리고 촬영을 하지 않을 때는 다이어트식으로 완전 절식하는 게 아니라 클린식 위주로 집밥을 구성해서 먹고 있어요. 저는 총 6kg를 감량했지만 173에서 174cm에 62kg는 바디 프로필을 촬영하기에 적당한 체중이 아니라고 생각하시는 분들이 계실 수도 있어요. 보통 바디 프로필을 준비하시는 분들은 체중 관리를 저보다 더 열심히 하시고 군살 없이 정말 멋진 몸매를 만드시는 분들이 많잖아요. 저는 아직 옆구리에 군살도 있고 체지방을 3kg 정도 감량했지만 그럼에도 체지방량이 높은 편이에요. 그래서 사실 촬영 일주일 전에 다른 분들의 바디 프로필 사진을 보며 후회를 하기도 했어요. 나는 이런 몸매가 아닌데 
내가 바디 프로필 촬영을 해도 될까? 라는 생각 그때부터 처음 시작과는 다른 부담감이 확 몰려오더라고요 그래서 바디 프로필 촬영 3일 전부터 아무것도 먹지 말고 단식할까? 라는 생각을 하기도 했어요 촬영일이 다가올수록 나는 충분히 내몸 컨디션에 맞게 건강하게 다이어트를 하고 있는데 왠지 모르게 더 빨리 빼야 될것 같고 내가 하고 있는 방법이 잘못됐다는 생각이 들더라고요 이런 마음이 드니까 사실 바디 프로필을 뒤로 미루거나 취소하고 싶었어요 하지만 이런 마음이 들수록 더제 마음을 잡기 위해 노력했습니다 제가 처음 바디 프로필을 준비하게 된 계기에 집중했고 바디 프로필을 통해 완벽한 몸이 아니어도 건강한 방법으로 체중을 감량한 나 자신에게 용기를 주자 라는 마음으로 촬영에 임했습니다 바디 프로필은 저에게 새로운 도전이었고 지난주 저의 도전이 마무리됐습니다 그리고 또 새로운 도전이 생겼어요 바디 프로필을 준비하며 천천히 감량한 저의 체중을 먹방을 하면서도 유지하는 것 이게 저의 새로운 목표입니다 한두 달 동안은 지금 제 체중을 잘 유지하고 싶고 그 이후부터는 더도 말고 덜도 말고 한 달에 딱 1kg씩만 감량해서 내년 여름에는 58kg대를 만드는 게 저의 목표입니다 제가 저를 봤을 때 가장 예뻤던 체중이 56kg대였는데 그때 당시엔 근력운동을 아예 하지 않아서 근육 없는 56kg였거든요 하지만 앞으로는 근력운동을 꾸준히 하면서 근육량을 계속해서 높여갈 거니까 58kg대를 목표로 두고 체중을 잘 조절해 가려고요 그래서 앞으로는 계속 먹방 영상이 업로드 되지만 중간중간 최소 두 달에 한 번씩은 먹방 촬영을 하지 않을 때 제가 어떻게 식단을 구성해서 먹고 있고 어떻게 체중을 유지하고 있는지에 대한 영상도 업로드할 계획입니다 그리고 바디 프로필 영상은 10분 정도의 분량으로 일주일에 두 번씩 업로드 됐는데 어, 먹방 영상은 길이가 길다 보니 일주일에 한번 업로드 될 거고요 ASMR 먹방이 올라갈 때는 두번 이상씩 업로드 될 거예요 그리고 시간이 변경돼서 앞으로는 영상이 오후 7시에 업로드 될 겁니다 당근님들이 오후 7시 이후에 영상 시청을 많이 하셔서 그때로 시간을 변경해 봤어요 지금까지 제 바디 프로필을 응원해 주신 당근님들 정말 너무너무 감사드립니다 혹시 바디 프로필을 찍고 싶은데 저와 같은 이유로 고민 중이신 분들 계신가요? 바디 프로필에 대한 부작용이 많아서 더 고민이 되실 것 같아요 하지만 저는 바디 프로필을 찍길 정말 잘한 것 같아요 내가 지금 당장 완벽하지 않아도 사진은 사진일 뿐이에요 포토샵을 다 해주신답니다 새로운 도전을 통해 긍정적인 방향으로 나아갈 수 있다면 충분히 해볼 만한 일이라고 생각합니다 바디 프로필을 위한 다이어트가 아닌 내 건강 관리를 위한 바디 프로필 촬영을 계획해보는 건 어떨까요? 저에겐 정말 큰 도움이 됐어요 그리고 바디 프로필 스튜디오, 의상 컨셉 등에 대해 궁금해하실 분들이 계실 것 같아 이 부분에 대해 짧게 설명을 드리면 저는 스튜디오는 인스타그램에 바디 프로필을 검색한 뒤 제가 원하는 분위기의 스튜디오로 정했고 제가 예약할 당시 네달 뒤에 촬영이 가능한 곳이었지만 이왕 찍기로 마음먹은 거 원하는 곳에서 찍고 싶어서 네달 기다렸다가 촬영을 했습니다 의상은 연예인들의 화보를 참고하거나 인스타그램에 바디 프로필을 검색해서 보면서 정했고요 의상을 보러 갈 때는 혼자 가지 않고 친구를 데려가서 조언을 구하기도 했습니다 저는 두 가지 컨셉을 예약해서 하나는 약간 청순하면서도 시크한 느낌으로 그리고 하나는 스포티한 느낌으로 했습니다 그리고 바디 프로필을 직접 촬영해보니 자세를 잡고 하는 게 보통 힘든 일이 아니더라고요 의상도 챙겨야 되고 하루 종일 엄청 정신이 없기 때문에 프로필 촬영을 도와줄 가족이나 친구를 섭외해서 가는 게 좋을 것 같습니다 네 그럼 바디 프로필 촬영 단일 영상도 기대해 주시고요 앞으로 업로드 될 먹방 영상에도 많은 관심 부탁드립니다 그럼 우리는 다음 영상에서 만나요 안녕
네, 이게 내일 저의 일정입니다. 아, 추석 기간이라 다 문을 닫아서 내일 한 번에 모든 걸 해결하고 와야 돼요. 네, 오늘 저의 첫 번째 일정, 청바지 줄이기. 여기는 어, 오늘 이동하면서 먹을 제 양식. 그리고 염색하고 바로 헬스장 갈 거여 가지고 헬스 용품들. 가면 바지부터 줄이러 가보겠습니다. 아, 살겠다. 여러분, 드디어 내일이 촬영일입니다. 저 완전 머리 검은색 같죠? 근데 여기 위에는 살짝 갈색빛이 돌긴 하거든요? 이게 머리 감으면 감을수록 색깔이 빠진대요. 음 너무 맛있다. 고구마. 네, 저는 집에서 씻고 마시던 커피를 가지고 왔습니다. 이제 피부과 갔다가 의상 하나 더 구매하고 집으로 올게요. 음. 네, 현재 시간은 오후 7시 30분이고요. 저는 오늘의 일정이 드디어 다 끝났습니다. 이제 집으로 갈게요. 오늘 도저히 내일 하러 갈 시간은 없어가지고 그냥 바짝 깎고 어, 투명 네일 발라줬어요. 이제 손톱 말리고 인스타 업로드하고 자겠습니다. 안녕.